cambiamos de tema completamente sí. y hablamos de lo que sucede en el tránsito esta madrugada. Pues en la zona 1 capitalina un vehículo se empotra y derriba completamente un semáforo. Exactamente, era un carrito rojo y bueno, nuestro querido Alfredo Mendoza, perdón, José Martínez, se desplazó a este lugar para conocer qué pasó exactamente, si hay indicios eh, de que pues eh, efectivamente la piloto iba en estado de ebriedad. Que era algo que se mencionaba. Exacto. Así que nos estamos José enlazando Martínez. directamente con José. Muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días en Estudios Centrales. Efectivamente estamos ya desplegados con el equipo de la unidad móvil en otro punto de la ciudad capital. Estamos justamente en la cuarta avenida y novena calle de la zona 1 de la ciudad capital. Como ustedes observaron hace algún momento, pues acá justamente en horas de la madrugada se dio un incidente vial. Y es que hay que comentar que eh, según la información que tuvimos por parte de la Municipalidad de Guatemala, acá en este eh, lugar se ubicaba un semáforo. Sin embargo, pues... Únicamente pedazos han quedado de este semáforo luego de que una automovilista pues, se empotrara justamente en este eh, sector y destruyera completamente el semáforo. De hecho, vamos a observar las eh, paredes de la vivienda que está ubicada acá en este sector de la cuarta avenida y novena calle de la zona 1 de la ciudad capital. Quedan algunos eh, daños, también algunos restos del de vehículo. Según eh, nos dio a conocer a Milcar Montejo, intendente de tránsito de la Municipalidad de Guatemala, esta persona fue trasladada por agentes de la Policía Nacional Civil hacia la Torre de Tribunales, en donde se le estarán eh, realizando por orden judicial una serie de evaluaciones para determinar si ella estaba en estado de ebriedad. Un caso similar se dio también en horas de la madrugada, en la segunda avenida y séptima calle de la zona 10 de la ciudad capital. Ahí también otro vehículo pues, protagoniza una colisión eh, en ese lugar y también la persona eh, conductora de este vehículo también fue llevada a tribunales para realizarle estas eh, pruebas. Hay que mencionar que acá este sector de la cuarta avenida y novena calle de la zona 1 pues, es un sector bastante transitado, justamente acá en donde se ubica este semáforo hay una parada de buses y eh, esta cuestión, esta falta del semáforo, pues, ha causado leve congestionamiento vehicular en este crucero de la cuarta avenida y la novena eh, calle. A esta hora de la mañana sí podemos eh, observar que el servicio está siendo prestado con total eh, normalidad, la ruta 36, ruta 37, que son las que circulan por este sector. Sin embargo, pues si usted toma esta ruta diariamente, pues tome en cuenta que por el espacio de algunos días estará inhabilitado el semáforo que funcionaba acá justamente en esta esquina para que usted pueda tomarlo en cuenta y evitar accidentes de tránsito. De momento pues este es el reporte que nosotros tenemos desde la unidad móvil desde la zona 1 de la ciudad capital. Compañeros, vuelvo con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días. Bueno, José, José Martínez <ríe> nos envió el, el reporte y bueno, en este caso eh, me imagino que obviamente pondrán a un policía municipal de tránsito a poder dirigir mientras pues ubican un nuevo semáforo. Lo que necesario es que bastante, es en ese punto. bastante ágil, es, es rápida la colocación de, de, de un nuevo semáforo. Ahí tenemos las imágenes de lo que sucedió, está esta fotografía. En la mira, madrugada, ¿no? Pues sí, en esta madrugada. Cómo fueron quedando las partes, pedazos, mira, ahí está. El estamos pedazo viendo. de semáforo. Parte del semáforo que quedó tirado en la, en la carne. Así pues, este auto destruyó el semáforo, el incidente ocurrió en la cuarta avenida y lo ven a calle de la zona 1 capitalina y en, y en proceso de, de la colocación del nuevo. Exactamente, yo tenía idea que era sobre la novena calle, que había sido el accidente, pero no, es sobre la cuarta avenida, entre novena y décima calle de la zona 1, como bien lo comentaba José Martínez, una vía de, de mucho congestionamiento, porque pues recordemos que la cuarta avenida nos dirige hacia la zona 4, hacia la zona 9, es como la conexión desde la zona 2 hasta la zona 4, zona 9, pasando obviamente pues por toda la zona 1, hay mucho comercio, muchas iglesias también, hay también eh, muchos colegios, entonces pues eh, de alguna forma eh, se verá afectada, pero pues ya habrá la coordinación respectiva de eh, Metra en este caso.